L'anno è l'871 d.C. Perché qui stiamo giocando uh, Alfred the Great, uh, the Great Ethan Army, 871 d.C. Ragazzi, Warrior Kings Campaign Series di High Flying Dice Games, designed by Mark Shepard. Here we go. L'anno è l'871 d.C., quando King Ethered, fratello di Alfred, Alfredo, che sarebbe stato conosciuto come Alfredo il Grande successivamente, qui era principe Alfred, sono confrontati con la poderosa imponente armata vichinga condotta dai re Alfdan e Baxex. L'armata vichinga aveva precedentemente sconfitto l'Anglia orientale, l'East Anglia, e aveva sottomesso la Mercia, il regno di Mercia Sassone. Dopo si era mossa nella Royal Estate di Reed qui sulla mappa è Readingham e si accingeva ad attaccare l'ultimo regno il gioiello l'ultimo regno rimasto nell'isola britannica il Wessex in questo tempo il Wessex era l'ultimo regno The Last Kingdom dei Sassoni che non era sotto influenza che non era soggiogato ai vichinghi quindi siamo nella, nel mezzo della Dark Age in Inghilterra che non esisteva un Inghilterra in questo tempo c'erano vari regni il Wessex la Mercia l'Anglia orientale e la Northumbria gli Scotia Nord e poi eccetera eccetera Buon ragazzi, sono James, bentornati su Winter Quartering, oggi volevo condividere con voi queste mie nuove scoperte. Questa è la serie dei War of Kings Campaign Series che praticamente ci fa rivivere tutto il periodo di Alfredo il Grande, Alfred the Great, delle grandi invasioni danesi viking dell'Inghilterra, tra virgolette, perché non esisteva Sassone. Comincia questa serie nell'871, il re non era Alfred, il re era il fratello Ettore, infatti sarebbe meglio chiamarlo Alfred the Great, questo primo titolo. Per farvi capire un attimo, io come l'ambientazione per esempio io sono un grande fan dei romanzi storici di Bernard Corwell soprattutto la saga dei re sassoni che magari se non conoscete il romanzo peggio per voi però magari la serie tv The Last Kingdom che racconta le storie di Uther figlio di Uther di Uther di Uther figlio di Uther figlio di Uther eh, insomma signori in esilio di Bebamburg una fortezza no, della Nortambia al servizio di Re Alfredo molto bello a me li vincoli comunque questo è l'unico gioco che mi permette di giocare insomma il contesto storico eccetera non ne ho trovati altri anzi se ne conoscete ditemelo va bene c'è 8, no, 7, 8 Vikings però più specifico e poi più correlato magari al, alla serie Vikings però comunque non divaghiamo troppo qua quindi qui siamo nel Wessex la grande armata è arrivata di, di Re Halfdan e Re Baxex a Redingon qui abbiamo l'esercito del Wessex che si sta radunando là. ha cominciato a richiamare i vari Ferd qua le milizie locali mentre qui a Winchester Re Principe hanno altre truppe un gioco è molto semplice ragazzi è un gioco che sia tattico che strategico in realtà vediamo intanto i pezzi del gioco sono questi counter tre tipi queste sono le truppe con questa ascia allo scudo rotondo viola per i vichinghi e giallo per i sassoni solo due valori in alto a sinistra abbiamo il numero di dintai in basso a destra il valore di movimento molto semplice poi abbiamo lì jarl per i vichinghi earl per i sassoni che sono la stessa roba vabbè ma facciamo i bravi seguiamo i loro nomi stessa roba sono dei guerrieri più forti per regole di gioco numero di unità punti di movimento e poi abbiamo il pezzo forte ragazzi, del sistema il pezzo più importante che sono i 
re o i leader diciamo questi hanno solo il punto movimento perché ovviamente sono uno solo <ride> sono unici questi sostanzialmente ti danno un grandissimo boost in combattimento sia per le truppe che combattono con loro sia loro causano varie perdite perché sostanzialmente un segnalino rappresenta loro e magari la guardia personale insomma magari i guerrieri più forti questo è un tempo di re guerrieri i guerrieri andavano in battaglia ragazzi c'è poco da fare vediamo un attimo la mappa sono vari tipi di terreni intanto abbiamo due castelli che sono le città più fortificate che sono Lundene l'odierna Londra qui sta Migi e Winchester Winchester poi abbiamo ragazzi le Royal Estates che sono 5 sono queste caselle qui che sono coperte totalmente da truppe già fatto il setup ovviamente poi abbiamo le aree religiose 3 con il numeretto giallo poi abbiamo i villaggi con il numeretto rosso poi abbiamo una serie di terrains perché abbiamo le hills queste marroni le forze questo è verde scuro erba <ride> semplice vanilla e strade romane poi abbiamo river thames il tamigi qua il gioco si svolge in una serie di 15 turni o si vince di vittoria istantanea prima dei 15 turni o se va ai punti alla fine di turns come si vince istantaneamente per i danesi la vittoria istantanea si consegue facendo fuori sia Prince Alfred che King Ethered una piccola nota quando King Ethered sarà fatto fuori e King Alfred ancora in mappa verrà incoronato re e sarà molto più forte degli altri di quelli di prima quindi magari anche conviene farlo fuori e devono conquistare Winchester simile quello dei sassoni perché devono fare fuori Alfdan e Baxex e devono conquistare London che è di King ok come si conquistano le location chi è che ha il controllo di una location di default sulla mappa tutti i luoghi partono col controllo sassone perché insomma il Wessex è preso loro i vichinghi per avere il controllo di una, di una casella devono avere una loro truppa sopra very simple vediamo un attimo sti terreni perché sono importanti che hanno sti numeri qua allora per esempio le due città fortificate hanno un più 4 in nero poi le royal estates hanno un più 3 in bianco un più 2 invece le aree religiose un più 1 i villaggi cosa vogliono dire questi valori allora intanto sono punti vittoria perché alla se nessuno fa una vittoria istantanea alla fine del quindicesimo turno si guarderà chi ha più punti vittoria che sono date dal controllo di queste eh, caselle si fa in totale seconda cosa questi sono anche dei resupply points praticamente sarà il totale di truppe che potremo reclutare per rinforzare il nostro esercito nel corso della partita oltre a questo ci sono tre tipi di caselle fortificate che sono le grandi città le royal estates e le tre aree religiose che sono anche fortified axes cosa vuol dire che queste saranno aggiunte alle perdite causate dalla guarnigione che eventualmente la difenderà ti danno un boost in combattimento per chi la difende il villaggio non è una fortified ex però da sia resupply point che victory point ne da uno come è strutturato un turno partono prima sempre i sassoni eh? e i sassoni fanno queste tre fasi una resupply ma non sempre solo se è applicabile ce lo indica il game turn per esempio nel terzo turno c'è una resupply dei sassoni quindi conteranno le loro caselle controllate in questo caso sono 40 punti totali in mappa i vichinghi ne controllano 7 quindi ne avrebbero 33 33 avrebbero 33 punti da spendere in resupply come spendi sti punti praticamente ogni truppa questa è una truppa costa un punto se vuoi comprare un earl ti costa 5 punti e le posizioni dove o a Winchester o in una delle royal estates che controlli ok parti con 4 controllate stanno già reclutando truppe tematicamente per ricongiungersi eh, a, chiamare, a rispondere a chiamate dell'armi nell'esercito una è controllata dai vichinghi che arrivano ok dopo il resupply fai il movimento semplice perché conti i punti di movimento non so un Jarl ne ha 10 la truppa ne ha 4 li sposti come vuoi nella mappa tutte le tue unità che vuoi spostare non bisogna solo contare il valore dei punti della casella in cui ti muovi se ti muovi in una foresta sopra una foresta ti costa 2 punti di movimento se ti muovi sopra una collina 2 punti di movimento però se ti muovi nella strada romana un punto movimento si muove nell'erba nei villaggi nelle ex qua fortificate un punto movimento quindi super super easy ragazzi non ci sono i zoc e se finisci il movimento sopra una casella con un nemico c'è un combattimento ma mai sopra una fortified ex ah ci sono altre procedure che poi vedremo per eh, catturarle che è molto difficile sono caselle chiave e eventualmente si svolge una fase di combattimenti che sarà un combattimento campale oppure tentare di prendere una fortified ex ho fatto questa roba al sasso 
persone il vichingo fa la stessa roba se è in un turno che ha il resupply in questo in terzo turno no ce l'ha il quarto lui fa il resupply dopo farà tutti i movimenti dopo farà i combattimenti I go you go di base di così non si può ed. abbiamo parlato del movimento vediamo come funziona il combattimento diciamo per esempio non so queste due armate qua metti che c'è tizio qua che non ha in fortify da ex no metti anche il re e i vichinghi qua vanno a trovarlo quindi vanno sulla stessa casella con un re, con un Jarl, to. Si tirano un dado, se hai solo truppe, cioè se vuol dire se hai solo Jarl o guerrieri. Ne tiri uno in, uno in più di un colore diverso se hai anche un re. I tiri sono simultanei, le perdite vengono simultaneamente e la blu è per la truppa. Quindi abbiamo tirato un, un, un doppio uno, ragazzi, fantastico. Abbiamo due fogli di reference, che hanno i vichinghi hanno loro, ovviamente. Allora, si guarda semplicemente se abbiamo colpito. Tabella di Jarl Warriors. Siamo con un re o senza? con un re quindi andiamo qua però ragazzi qua c'è un errore di stampa perché hanno invertito le due colonne con un re è più facile che colpisci ovviamente qua hanno invertito quindi guardiamo questa anche se siamo con un re guardiamo questa poi mh, a dire la verità hanno stampato su un foglio di carta quella giusta però volevo guardare con la tabella a colori per fare un filo quindi abbiamo tirato un 1 abbiamo fatto hit cioè abbiamo colpito vedete qua e i risultati non seguono una vera logica per dire con 3 più colpisci se, cioè, cioè sono a caso sono sfalsati non hanno una logica quindi tu pensi a volte tiri un 6 non so è un miss cioè sono stato forte con un 6 no non fai sto fatto schifo questo per i designer per dare una sorta di fog of war su sta roba però va bene dai quindi abbiamo fatto una hit quanti danni facciamo? Eh, perché cioè, eh, il fatto qua ti ridato solo per vedere se colpisci. Qua i vichinghi quante truppe hanno? Hanno 5 truppe, quindi vediamo qua, andiamo su Number Warrior 5, abbiamo fatto due perdite. Poi abbiamo anche uno Jarl però, quindi andiamo, numero di Jarl, abbiamo fatto 3 perdite. Quindi, quindi eh, 5 più 3, già 8. Però abbiamo anche un re, un re che ha tirato un 1 re. Andiamo, tabella dei re, vediamo chi è il re, è Bugzek, con un 1 fa due colpi. Capito? Qui abbiamo fatto 10 colpi. I sassoni fanno la stessa roba, ovviamente tirano due dadi, solo che hanno la loro tabella, che sono leggermente diversi. Ovviamente una fazione può anche non accettare il combattimento, quindi eh, prima che inizia lo sconto può dire mi ritiro. Cosa vuol dire però? Eh, subisce un attacco senza possibilità di rispondere. E il combattimento va avanti così fino a che non, non, rimane, non rimangono truppe di una sola fazione nella casella, oppure fino a che uno alla fine di un round dice mi ritiro, in quel caso lo stesso prende un attacco e senza possibilità di rispondere potrà ritirarsi dove vuole una casella libera adiacente solo che il leader avrà 5 di movimento di Arl avranno 5 invece dei loro classici 10 la truppa 1 invece di 4 quindi. però ragazzi bisogna anche prendere queste fortified axis che sono chiave nel gioco quindi che possibilità ci sono? due in realtà una super sanguinosa l'altra lenta però con meno rischi però non facile lo stesso quindi se tu in un qualsiasi momento tu finisci il turno eh, vicino a una fortified access difesa tu puoi annunciare che fai un direct assault praticamente tenti di eh, fare breccia sulle mura subito tenti di, di attaccarla direttamente adesso noi, noi qua non immaginiamoci i castelli del, c'erano due città fortificate ma non era l'epoca dei normanni che hanno fatto c'erano delle, delle fortificazioni dei burg no, no ancora no perché le erano costruite più tardi del freddo cioè, allora va, a parte l'undene che aveva le mura romane così eh. va bene insomma comunque fai un assalto diretto in questo caso qua tiri un dado solo non c'entra quante truppe hai e dobbiamo vedere se facciamo breccia o no sulle mura quindi i sassoni non so attaccano là fanno un 5 tabella del direct attack on fortified access table abbiamo tirato un 5 vediamo cosa stiamo attaccando in questo caso è una royal estate con un 5 ragazzi abbiamo fatto una R vedete i risultati B breached cioè abbiamo fatto breccia R come noi repulsed disastro in questo caso qua cosa succede non abbiamo fatto breccia quindi eh, le unità dentro faranno un attacco di combattimento contra cioè normale conteranno le loro truppe faranno le perdite in più aggiungeranno queste perdite qui quindi 3 eh, una royal estate ha un più 3 vedete il valore che conta sia per il resupply e i punti vittoria conta anche per eh, la guarnigione di difesa che fa più tre perdite quindi capite che se facciamo breast qua sommiamo questo è un attacco suicida perché fanno due re otto yarl e cose qua ci fanno non so eh, 30 perdite come ridere se colpiscono e colpiscono volentieri perché hanno anche il re eh, capite che 
è molto sanguinosa la questione qua. Fatto questo, metti, abbiamo fatto, siamo stati le puste, possiamo decidere di riprovarci finché vogliamo, finché abbiamo truppe, anche cioè potremmo schiacciarci là addosso all'infinito se non facciamo breccia. Vedete che comunque assaltare una tipo Londra un cast- o Londene abbiamo un risultato su 6 che ci fa fare breccia. Una Royal Estate 2 su 6, una Religious Area, i monasteri certificati, un 3 su 6, quindi fare un attimo i conti sta roba. L'altra opzione per prendere questi posti è meno sanguinosa perché noi possiamo, se in qualsiasi momento abbiamo tutte le hex adiacenti con nostre truppe e nessuna nemica e abbiamo almeno o uno Jarl o un re e tra queste possiamo dichiarare nella combat fade dici, eh, questo è un siege tu tiri dadi pari al numero di turni in cui la fortificazione è stata sotto siege quindi a al primo turno che l'annunci tiri un dado abbiamo fatto un 6 andiamo a vedere la siege combat table e vediamo il die roll è un 6 ah, vedete cioè, dite, tiro un 6 siamo stati forti invece no abbiamo fatto schifo nessuna perdita tiravamo un 5 e facevamo tre perdite allora, quindi al secondo turno tireremo due dadi abbiamo tirato 5 un 6 tre perdite al terzo turno tiri tre dadi quindi li prendi per, eh, per fame eh, diciamo però eh, quelli dentro nel loro turno possono tentare di rompere l'assedio praticamente muovono le truppe fuori e devono stopparsi in una ex di questi qua fuori del combattimento in quel caso si trigger il combat normale se, vi, se mai una di queste ex che circonda la città non contiene più truppe nemiche Assedio è rotto, dai, abbastanza eh, easy la questione. Ok, adesso diciamo altre due regole che fanno eccezione. Parlavamo prima dei movimenti, i vichinghi possono muovere sul River Thames qua un qualsiasi numero di caselle senza dover pagare il movimento. Cosa vuol dire? Pagano solo il movimento della casella in cui entra. Prendo un'unità da Londra, pagando un solo punto movimento potrebbe andare a Dorsestro. E quindi anche conquistarla, prenderla. O da qua andare in questa foresta gli costerebbe due punti di movimento perché entrare in una foresta costa due, capito? Quelli adiacenti a River Temes loro eh, ci vanno, vanno dove vogliono, basta pagare sui punti di movimento di dove entrano. Un'altra cosa di resupply points, i vichinghi. Gli sassi mi hanno detto li possono mettere le loro truppe sulle Royal Estates che controllano. Quando tocca i vichinghi devono metterlo in una Fortified X adiacente al Tamigi. Quindi sono una, due, tre, che adesso le i sassi, qua, che i vichinghi e, e i lundene. Come vedete i villaggi non sono Fortified X. Altra cosa da dire, al decimo turno qua vediamo che arriva la The Great Ethan Army, che sono composta da 50 guerrieri, 8 Jarl, i Re Gutrum, Oshetel e Anvend. Questa eh, entrerà come rinforzo al decimo turno in una Fortified X qua along the eh, River Thames. Quindi i Sassoni, se non c'è nessuna Fortified X qua, perché i Sassoni le hanno prese tutte, difficile però, ok, è una cosa da considerare, que- e questo verrà ritardata. Per esempio se in un altro turno una di queste sarà libera, potrà entrare. La forza dei vichinghi qua è la professionalità, l'aggressività, l'abilità dei loro soldati, perché fanno più perdite e colpiscono più volentieri, però le loro debolezze sono nel resupply degli uomini. Infatti, cioè, nel turni qua, i Saxon hanno 6 turni di resupply e tutte le cose sono di default controllate dai Sassoni, con, e quindi tanti points, mentre i vichinghi ne hanno solo 4 compresa quella del Great uh, Ethan Army qua. In più devono ottenere le robe sul territorio, anche se con- cominciano con più gente, cioè devono andare a conquistare, andare in giro, e i sassi non è che possono neanche eh, trascurare sto fatto, non devo presidiare le robe, perché per dire, con un movimento abbiamo visto che da qua si prende un vichingo si prende subito i monasteri, poi riconquistare queste cose fortificate, se difese, sono, sono robe bloody, come dicono, cioè, perché vedete, dove fare breccia, intanto ci prendiamo mazzolate e Praticamente potresti smantellare un esercito in due secondi, cioè, se, se fai attacchi sconsiderati, cioè, è, mo, è molto difficile la cosa. Non è, anche se le regole sono semplici, c'è cioè, diversa roba da pensare in questo gioco. Poi insomma, i Saxon stanno combattendo per la loro terra qua. Abbiamo visto che i re sono di grande importanza per il gioco, perché oltre alle condizioni di vittoria, che ne sono specifiche, quando combattono fanno male e in più le truppe che combattono assieme colpiscono molto più facilmente. Abbiamo visto che eh, i sassoni hanno dei punti di forza perché intanto eh, combattendo per la, sul loro suolo eh, per loro è più facile fare il resupply. 
hanno cioè, un accesso maggiore alle truppe, delle contee, delle varie shires, dei third. L'altra faccia della moneta però, che è l'ultima regola che mi sono dimenticato di dire, riguarda proprio questi third, eh, che sono rappresentati praticamente dalle, dalle royal states, tipo sta qua dove che cominciano queste eh, truppe che sono le quattro quando il vichingo controlla conquista una di queste priva come diciamo il sassone del, della, della milizia locale della gente della terra di quel posto quindi avranno automaticamente una defezione pari a uno jarl e dieci truppe da togliere all'esercito se sarà riconquistata non si riaggiungono se sarà riconquistato ancora i vichinghi non toglie ancora le truppe è un one time quindi potrebbe andare meno 10 meno 10 meno 10 meno 10, quattro volte capito è altra roba da considerare per il vichingo eh, elemento strategico no? ho bisogno di dire che in quest'epoca le forti e aggressivi erano importanti cioè c'era cioè l'epoca di eh, re guerrieri la leadership di Alfred tardi ma anche prima come principe e Ethered il fratello in questo periodo ci cioè, hanno condotto il Wessex cioè essere un avversario in gamba e come dicevamo il gioco comincia con i vichinghi che hanno catturato la Royal State of Reading e i guerrieri sassoni che parsi per i due Wessex che sono appena stati chiamati a servizio dei re Ether e quindi si stanno radunando e il gioco praticamente ci sfida a fare meglio o bene uguali delle controparti storiche gioco semplicissimo ragazzi Beh, eh, l'ho preso soprattutto ve l'ho detto prima perché sono fan dei cosi di Corvo quindi questo mi fa rivivere il periodo Last Kingdom dopo ce ne sono vari sulla serie che sono curioso di esplorare perché vai avanti con gli anni insomma semplicissimo però un sacco di robe da pensare perché tu cosa fai qua all'inizio eh c'è da dire allora i vichinghi con una mossa ci prendono queste poi riconquistarle è un disastro qua bisogna eh sì questi cominciano con un esercito grandissimo però devono prendere robe del territorio perché eh, sono victory points ma soprattutto resupply points perché i sassoni hanno un sacco di resupply uno ogni due i vichinghi ne hanno pochi ogni perdita per il vichingo è più dolorosa che per il sassone eh, però è incentivato a eh, deve dividersi perché deve prendere deve presidiare le location quello è il sassone sì deve tentare di mucchiare gente per prendere la far fuori i vichinghi perché sono anche più forti in combattimento però può lasciare troppo sguarnito bisogna un attimo avere il tempismo giusto occupare i posti giusti nei turni giusti cioè <ride> tutto giusto insomma dopo c'è da considerare sta mega pacca qua che ti arriva però eh, c'è anche da dire che tu sasso ne arriva più punti un po' difficile eh, degli assalti diretti sono dolorosissimi se ci schiantiamo qua addosso ste mura perdiamo l'armata facilmente è un po' un gioco di eh, scegliere i combattimenti che comunque comunque accadranno di movimento strategia cioè diverse robe da pensare eh, cioè, nonostante le eh, sono due regole in croce non è così semplice giocarlo e risolvere il puzzle inizio prima partita va bene farete come me ignorantemente vi schianterete qua adesso lo sto dicendo però dite che questo non si muove questo va qua però dopo capite come va il gioco eccetera la dinamica la strategia, la strategia eh, diventa tutto un attimo più quindi magari ci sarà una rincorsa tipo ai luoghi delle battaglie più tattiche si guarderanno bene i turni resupply si sceglieranno i, i combattimenti si calcola le probabilità poi magari vai a prendere il leader provi, osi poi quel push on luck in più a volte col direct assault è eh, carino dai per un giochino è carino qualità ragazzi da un print and play fatto meglio cioè i counter io li ho lavorati ma sono un cartoncino unico neanche per tagliato me li sono tagliati io poi me li sono stondati vedete non è che siano però almeno hanno un po' i spessori di cartoncino una mappetta così due fogli cose il regolamento io qua con la pinzatrice qua <ride> però costerebbe 18 dollari in America Ziplog qui eh, ti costa di più ovviamente però puoi eh, rivivere il periodo noi siamo viziosi e eh, quindi così bene detto questo io non ho più un cavolo da dire questo era Alfred the Great eh, potremmo chiamare Ethel the Great The Great Heathen Army 871 AD Warrior Kings Campaign Series di High Flying Dice Games designed by Mark Shepard io sono stato James questo era Winter Quarter spero vi video vi sia piaciuto iscrivetevi se no vi arriva Gutrum a casa che vi saccheggia tutto con la sonora di vichinghi non sarà piacevole mettete un like e se no fate come volete noi ci vediamo alla prossima fate i bravi destiny is all